முன்பொரு காலத்துல தாராபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்ல அற்புதராஜ் அப்படிங்கிற ஏழை இருந்தாரு அவருக்கு சித்ரா அப்படிங்கிற பொண்ணை தவிர வேற யாரும் இல்ல சித்ரா பருவ வயதை எட்டினதும் அவளுக்கு திருமணம் செய்யணும் நினைச்சாரு அற்புதராஜ் ஆனா அவரு வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு ரூபா கூட சேர்த்து வைக்காம விட்டுட்டாரு அதனால பொண்ணுடைய திருமணத்தை எப்படி செய்யறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாரு சித்ராவுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே பூதங்கள் பேய் கதைகள்னு கேட்க ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி கதைகளை கேட்டு கேட்டு அவளுக்கு பயம்னா என்னன்னே தெரியாம போயிடுச்சு ஒரு நாள் அற்புதராஜ் தன்னோட வீட்டுல ஒரு விருந்து ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாரையும் கூப்பிட்டாரு அந்த விருந்துக்கு அற்புதராஜோட நெருங்கிய நண்பர் பாண்டியன் கூட வந்தாரு பாண்டியன் தோல் வியாபாரம் செஞ்சு நிறைய சம்பாரிச்சிருக்காரு அதையும் அவரு எல்லார்கிட்டயும் ரொம்ப பெருமையா சொல்லிப்பாரு விருந்து ராத்திரி வரைக்கும் போச்சு ஜனம் வந்துட்டே இருந்ததுனால தயார் பண்ணி வச்ச ரொட்டிகள் எல்லாம் தேர்ந்து போச்சு பாண்டியன் இன்னும் ரொட்டி வேணும்னு கேக்கும் போது அற்புதராஜ் தன்னோட பொண்ணு கிட்ட அம்மா நீ தாதா தாபாக்கு போய் நான் சொன்னு சொல்லி ரொட்டிகள் வாங்கிட்டு வா அத கேட்ட பாண்டியன் ஆச்சரியப்பட்டு தாதா தாபா கடைக்கா அது மயானத்துக்கு பக்கத்துல இருக்குல்ல மயானத்து கிட்ட போறதுக்கு சித்ராக்கு பயமே இல்லையா அப்ப அற்புதராஜ் நண்பா என் பொண்ணுக்கு பயம்னா என்னன்னே தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாரு கர்வமா அப்பா சொன்னபடியே தாபாக்கு போய் ரொட்டிகள் வாங்கிட்டு வந்தா சித்ரா ரொட்டிய சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா கம்பீரமா உட்கார்ந்துகிட்டு பாண்டியன் அற்புதராஜ் கிட்ட அம்மாவா சொன்னைக்கு அர்தராத்திரி வேலையில மயானத்துக்கு போயி ஒரு கபாலத்தை எடுத்துட்டு வர உன் பொண்ணால முடியுமா அப்படின்னு சொன்னான் நண்பா நான் தான் முன்னாடியே சொன்னல்ல என் பொண்ணுக்கு பயம்னா என்னன்னே தெரியாதுன்னு ஒரே ஒரு கபாலம் என்ன அங்க இருக்கிற மொத்த கபாலத்தையும் எடுத்துட்டு வர சொன்னாலும் செய்வா நீ என்னப்பா அர்த்தராத்திரி வேலையில ஒரு பொம்பள புள்ள மயானம் வரைக்கும் போயி கபாலங்கள் எடுத்துட்டு வர்றது சாத்தியமே இல்ல என்னோட பொண்ணு சித்ரா நீ சொன்னபடியே அம்மாவாச ராத்திரி அன்னைக்கு மயானத்துக்கு போயி கபாலங்களை எடுத்துட்டு வருவா என்ன பந்தயம் கட்டுற அப்படின்னு சொன்னாரு அற்புதராஜ் சிரிச்சுக்கிட்டே சரி நூறு தங்க நாணயம் பாண்டியன் அம்மாவாச அன்னைக்கு முஷரப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு பாண்டியன் காசு கொடுத்து அர்தராத்திரி என்ன செய்யணுமோ அத செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாரு அதுக்கப்புறமா அற்புதராஜ் வீட்டுக்கு பாண்டியன் வந்து உன் பொண்ணு இன்னைக்கு ராத்திரி நம்ம பேசின மாதிரியே மயானத்துக்கு போய் கபாலங்களை எடுத்துட்டு வரணும் அப்பா சொன்ன உடனே சித்ரா உடனே மயானத்துக்கு போயிட்டா அந்த மயானத்துல பாண்டியன் போட்ட திட்டப்படியே ஒரு பயங்கரமான மரத்துக்கு கீழே ஒரு குழியில முஷரஃப் ஒளிஞ்சுக்கிட்டா இருட்டுல நடந்து போய் சித்ரா ஒரு கபாலத்தை எடுக்க போனா அந்த நேரத்துல முஷரஃப் குரலை மாத்திக்கிட்டு யாருனே இந்த இடத்துக்கு ஏன் வந்த அந்த குரலுக்கு சித்ரா பயப்படாம என்ன பத்தி உனக்கு எதுக்கு ஆமா நீ யாரு இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நான் ஒரு பயங்கரமான பேயி இந்த மயானத்தை காவல் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படியா நான் இந்த இடத்துக்கு கபாலங்கள் எடுக்க வந்த உன்னால ஆனத பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அங்கிருந்து ஒரு கபாலத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டா எனக்கு பேயோட சண்டை போடணும் ஆசை உனக்கு தைரியம் இருந்தா ஏன் முன்னாடி வந்து நில்லு உன்ன பார்த்தா திமிர் புடிச்ச பொண்ணு மாதிரி இருக்கு நீ கையில வச்சிருக்கிற கபாலம் என் அம்மாவோடது அத போட்டுடு சித்ரா அத தூக்கி போட்டுட்டு அதுக்கு பக்கத்துல இருந்த இன்னொரு கபாலத்தை எடுத்தான் அடடா அது என் அப்பாவோடது அது ஏன் எடுக்கிற அத கேட்டதும் சித்ராக்கு பயங்கரமா கோபம் வந்து கபாலத்தை தூக்கி போட்டு சமாதி பக்கத்துல வந்தா இருட்டுல குழிக்குள்ள இருந்த முஷரஃபோட சொட்டத்தல அவளுக்கு ஒரு கபால மாதிரியே தெரிஞ்சது அது அங்கேயும் இங்கேயும் ஆடிக்கிட்டே இருந்தத பார்த்து சித்ராக்கு பயங்கர கோபம் வந்து சித்ராவோட அடி பலமா இருந்ததுனால 
அத தாங்க முடியாத முஷரப் அங்கேயும் வாங்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து இன்னொரு கபாலத்தை எடுத்துட்டு சித்ரா வீட்டுக்கு வந்தா பாண்டியன் பந்தயத்துல தோத்து போனதுனால நூறு தங்க நாணயங்களை கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம நண்பா நீ சொன்ன மாதிரியே உன் பொண்ணு சித்ரா பயங்கரமான தைரியசாலிதான் உனக்கு சம்மதம்னா அவள என் மருமகளா ஏத்துக்கிற அற்புதராஜ் அத கேட்டு சந்தோஷப்பட்டு பாண்டியன் பையனுக்கு திருமணம் பண்ணி வச்சாரு